हॅलो स्टुडंट आजपासून आपण ई व्ही एस टू फिफ्थ स्टँडर्डचा ई व्ही एस टू याची व्हिडिओ सिरीज चालू करतो आहे ई व्ही एस टूचे सुद्धा व्हिडिओ आजपासून मी टाकणार आहे फक्त तुम्हाला ते कसे वाटतात हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबा आणि लाईक करा सबस्क्राईब केल्यामुळे काय होईल तुम्हाला जेव्हा मी नवीन नवीन व्हिडिओ टाकेन तेव्हा तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन येतील शोधत बसायला लागणार नाही तसेच फिफ्थ स्टँडर्डच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा चला तर मग सुरुवात करूया थर्ड लेसन लाईफ ऑन अर्थ म्हणजे पृथ्वीवरील सजीव किंवा पृथ्वीवरील जीवन पहा याच्यामध्ये तीन पॉईंटमध्ये तुमचं डिवाईड केलं आहे हा लेसन फर्स्ट आहे फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ म्हणजे पृथ्वीची उत्पत्ती सेकंड आहे बिगिनिंग ऑफ लाईफ ऑन द अर्थ म्हणजे पृथ्वीवरील सजीवांची निर्मिती आणि थर्ड आहे द ॲनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ म्हणजे पृथ्वीवरील प्राणीसृष्टी सगळ्यात पहिलं फर्स्ट बघूया आपण फॉर्मेशन ऑफ अर्थ अर्थ कसं म्हणजे उत्पत्ती अर्थची पृथ्वीची कशी झाली देर आर सम क्वेश्चन वी ऑल वंडर अबाउट फॉर एक्झाम्पल हाऊ डिड द अर्थ ऑन विच वी लिव्ह कम टू बी व्हेन डिड दॅट हॅपन वॉट इज ऑलवेज द वे वी सी इट टुडे ऑर हॅज इट अंडर गो चेंज इट इफ इट हॅज चेंज व्हॉट एक्झॅक्टली आर दो चेंज म्हणजे बघा आपल्या सगळ्यांना काही प्रश्न पडतात की ज्या पृथ्वीवर आपण राहतो ही पृथ्वी कशी घडली कशी बांधली किंवा ती आप आत्ता आहे तशीच पहिल्यापासून आहे की त्यात काही बदल घडले का तर याच्यावरती बघा सायंटिस्टनी ऑन द बेसिस ऑफ सायंटिफिक रिचर्च रिस रिसर्च इट इज नाऊ बिलीव्ह दॅट अराउंड फोर पॉईंट फायव्ह बिलियन इयर्स अॅगो अँड एनॉमरस क्लाऊड ऑफ व्हेरी हॉट गॅसेस अँड डस्ट स्पिनिंग ॲट द ग्रेट स्पीड वॉज फॉर्म इन स्पेस इट सर्क्युलेट मोशन अँड ग्रेट स्पीड कॉज इट टू बी डिवाईड इन टू सेवरल पोर्शन धस क्रिएशन द सन अँड द प्लॅनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन नेमली द प्लॅनेट्स आर मर्क्युरी व्हिनस अर्थ मार्स ज्युपिटर सॅटन युरेनस अँड नेपच्युन म्हणजे बघा शास्त्रज्ञांच्या शोधाच्या आधारे असे मानले जाते की साडेचार अब्ज वर्षांपूर्वी पहा फोर पॉईंट फायव्ह बिलियन्स इयर अॅगो साडेचार अब्ज वर्ष एकदम तप्त वायू गरम वायू गॅस धूळ यांनी मिळून बनलेला एक प्रचंड मोठा गतिमान ढग अवकाशात निर्माण झाला हां एक ढग निर्माण झाला कशामुळे तर हॉट गॅस आणि धूळ वगैरे डस्ट मिळून एक प्रचंड मोठा ढग अवकाशात निर्माण झाला त्याच्या अत्यंत वेगवान आणि चक्राकार गतीमुळे त्याचे विभाजन झाले म्हणजे त्याचे पार्ट झाले त्या ढगच्या ढगाचे आणि त्या सूर्य तसेच सूर्याभोवती फिरणारे ग्रह हे तयार झाले सन अँड प्लॅनेट्स त्याच्याभोवती फिरणारे म्हणजे असं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे की साडेचार अब्ज वर्ष साडेचार अब्ज वर्षांपूर्वी काही गॅसेस हॉट गॅसेस आणि धूळ याचे एक मोठा ढग गतिमान झाला आणि तो अत्यंत वेगाकार चक्राकार गतीमुळे त्याचे विभाजन झाले तो डिस्ट्रीब्यूट झाला आणि सन आणि त्याचे प्लॅनेट्स तयार झाले कोणकोणते बघा मर्क्युरी व्हिनस अर्थ मार्स ज्युपिटर सॅटन युरेनस अँड नेपच्युन त्यातलीच आपली एक पृथ्वी अर्थ नेक्स्ट बघूया आपण हा झाला आपण फॉर्मेशन ऑफ अर्थ सेकंड पॉईंट आहे बिगिनिंग ऑफ लाईफ ऑन द अर्थ म्हणजे पृथ्वीवरती सजीवांची निर्मिती किंवा जीव कसे निर्माण झाले Among these planet, the Earth is only planet where life is known to exist. म्हणजे ह्या आपण जे सगळे प्लॅनेट्स बघितले मग अशी इथे अर्थ मर्क्युरी विनस अर्थ मास ह्या सगळ्यांच्यामध्ये फक्त अर्थ म्हणजे पृथ्वी याच्यावरतीच फक्त जीवनसृष्टी आहे बाकी कोणत्याही ग्रहावरती जीवनसृष्टी नाही आहे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ इट टूक अबाउट एटी करोड इयर फॉर इट सरफेस टू कूल डाऊन अँड वॉटर बॉडीज टू बी फॉर्म ऑन इट म्हणजे आता बघितलं आपण की कसे सगळे ग्रह आणि सूर्य निर्माण झाला बरोबर आहे पण हे झाल्यावरती सुद्धा ऐंशी कोटी वर्ष लागली कशासाठी तर जे गरम ते होती पृथ्वी ती थंड होण्यासाठी तसेच त्याच्यावरती पृष्ठभाग तसा थंड होऊन त्याच्यावर जलाशय म्हणजे पाण्याचे जे रिव्हर किंवा पॉन्ड्स किंवा समुद्र हे जे आहेत हे फॉर्म होण्यासाठी पुढे बघूया आपण Uh, it is believed that various kind of unicellular organism or living things first appear in water they are known as protozoa gradually multicellular living organism living thing developed that from this unicellular one the protozoa are so tiny that they cannot be seen with the naked eyes we need 
मायक्रोस्कोप टू सी देम म्हणजे बघा असं मानलं जातं की जेव्हा पृथ्वीची निर्मी झा निर्मिती झाली तेव्हा त्याच्यामध्ये प्रोटोझोवा म्हणजे जे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम एक पेशीय प्राणी आहेत जे डोळ्यांना दिसत नाही ते पहिले निर्माण झाले सगळ्यात आधी ते निर्माण झाले कुठे पाण्यामध्ये त्याला म्हणतात प्रोटोझोवा आणि नंतर त्या प्रोटोझोवाच्या डेव्हलप होऊन नंतर त्याच्यापासून मल्टीसेल्युलर लिव्हिंग थिंग डेव्हलप झाले फ्रॉम दिस युनिसेल्युलर वन द प्रोटोझोवा आर सो टायनी म्हणजे एकदम बारीक असतो की आपल्या डोळ्यांना तो दिसत नाही तो कशाखाली बघायला लागतो मायक्रोस्कोप खाली हा बघा इथे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम सीन थ्रू मायक्रो ऑर्गॅनिझम हा एक अमिबाचा पिक्चर आहे इथे तुम्हाला दिसतं आहे बघा हा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे प्रोटोझोवा म्हणजे एकदम सूक्ष्म हा माय युनिसेल्युलर आहे एकच पेशी असते त्याला आणि हा नुसत्या डोळ्यांना तुम्हाला दिसणार नाही तुमच्या बाजूला असेल तरी तो कशाखाली बघायला लागतो ह्या मायक्रोस्कोप खाली बघायला लागतो समजते का आता पुढे बघणार आहोत आपण द ॲनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ म्हणजे पृथ्वीवल पृथ्वीवरील प्राणीसृष्टी द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ कन्सिस्ट ऑफ प्लॅन्ट्स अँड ॲनिमल हिअर वी शाल टेक इन टेक इन टू अकाउंट द ॲनिमल वर्ल्ड द फॉलोईंग आर सम ऑफ द मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ॲनिमल म्हणजे बघा पृथ्वीवरती सजीव सृष्टीमध्ये प्राणी आणि वनस्पती असतात बरोबर आहे लिव्हिंग थिंगमध्ये आपण बघितलं लिव्हिंग थिंग आणि नॉन लिव्हिंग थिंग फोर स्टँडर्डमध्ये बघितलेलं आहे लिव्हिंग थिंग म्हणजे सजीव जे जिवंत आहेत बरोबर आणि नॉन लिव्हिंग थिंग म्हणजे जे जिवंत नाही आहेत बरोबर मग ह्या लिव्हिंग थिंगमध्ये पण प्राणी आणि वनस्पती बरोबर असे दोन पार्ट आहेत प्राणी आणि वनस्पती त्यापैकी प्राण्यांचा विचार आपण इथे करणार आहोत प्राण्यांची काही वैशिष्ट्य आपण पाहणार आहोत प्राण्यांची ह्या वह्याच्यामध्ये आपण फक्त प्राण्यांचीच वैशिष्ट्य पाहणार आहोत बघा ॲनिमल ब्रीथ्स म्हणजे सगळ्यात पहिलं वैशिष्ट्य आहे प्राणी श्वासोच्छ्वास करतात इथे तुम्हाला व्हेरियस टाईप्स ऑफ ॲनिमल दिलेले आहेत बघा वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲनिमल टायगर बर्ड्स दिलेले आहेत बटरफ्लाय आहे बफेलो आहे मंकी आहे लिओपार्ड आहे बॅट आहे बघा वेगवेगळे आहेत ऑस्ट्रीच दिलेलं आहे वेग मंकी असे वेगवेगळे प्राणी आहेत ऑल ॲनिमल्स आर ब्रीथ सगळ्या प्राण्यांना प्रा म्हणजे माणसापासून जे इतर प्राणी आहेत सगळ्यांना ब्रीद म्हणजे श्वासोच्छ्वास करायला लागतो सेकंड आहे ॲनिमल मूव्ह इन ऑर्डर टू गेट फूड फॉर अदर पर्पज म्हणजे प्राणी अन्न मिळवण्यासाठी आणि इतर कारणांसाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हालचाल करू शकतात ॲनिमल म्हणजे आपण हालचाल करू शकतो की जाऊ शकतो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी त्याचे प्राणी पण जाऊ शकतात वनस्पती जाऊ शकतात का नाही हे फक्त आपण प्राण्यांची वैशिष्ट्य बघतो आहे ॲनिमल्स ऑफ सम स्पेसिस ले एग्ज अँड दे आर यंग वन्स आर ब्रॉन बॉर्न आउट ऑफ एग्ज ॲनिमल ऑफ सम अदर स्पेसिस गिव्ह बर्थ टू देअर यंग वन डायरेक्टली म्हणजे बघा की काही प्राणी अंडी देतात तर काही प्राणी हे डायरेक्ट बेबीला जन्म देतात म्हणजे बघा आता बर्ड बघितले आपण कावळा बघितला क्रो स्पॅरो हे ते अंडी घालतात त्यांच्या अंड्यातून पिल्लं निघतात पण कॅट डॉग हे बघितलं ते बेबीला डायरेक्ट बर्थ देतात त्यांची अंडी नसतात असे दोन प्रकार आहेत इथे विविध प्रकारचे तुम्हाला ॲनिमल दिलेले आहेत पहा इथे आपला हा छोटासा लेसन झालेला आहे आणि तुम्हाला कसा वाटला लेसन ते सांगा आणि तसेच तुम्हाला क्वेश्चन आन्सर हवे असतील तरीसुद्धा सांगा मी क्वे ई वी एस वनचे पण व्हिडिओ चॅनलवरती टाकलेले आहेत ते सुद्धा पहा ई वी एस वनमधले लेसन तसेच ई वी एस वनमधल्या लेसनचे क्वेश्चन आन्सरचा सुद्धा व्हिडिओ आहे चॅनलवरती तो सुद्धा पहा प्लेलिस्ट चेक करा ह्या व्हिडिओच्या खाली सुद्धा एक प्लेलिस्ट आहे फिफ्थ स्टँडर्डचं ई वी एस टू ई वी एस वन आणि मॅथ्स याचे आत्तापर्यंत झालेले सगळे व्हिडिओ चेक करा साईडला एक त्रिकोण आहे बघा नावाचा तो क्लिक केलात की खाली स्क्रोल करा तीन तुम्हाला लिंक येतील एक मॅथ्सची एक ई वी एस वन ई वी एस टू प्रत्येकावरती क्लिक केल्यावरती मॅथ्सची क्लिक केली तर आत्तापर्यंत झालेले मॅथ्सचे सगळे प्रॅक्टिस सेटचे व्हिडिओ दिसतील तसंच ई वी एसवरती बघितलेत तर ई वी एसचे दिसतील नक्की पहा तसेच फिफ्थ स्टँडर्डच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा जास्तीत जास्त